Bună seara, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viitorul Medicina Holistică. În această seară vorbim despre autovindecare, despre capacitatea omului de a se vindeca singur. Mai multe detalii aflăm însă de la doamna doctor Bălan și de la doamna doctor Miulescu. Omul are capacitatea de a se vindeca singur. Sigur că da. Autovindecarea, care este subiectul nostru de astăzi, este un proces natural, să știți. Este, de fapt, ceva care e de la sine. Suntem concepuți așa. De fapt, suntem foarte bine structurați, organizați pe interior, așa ca un ceas, să zicem, elvețian, că ceasurile elvețiene sunt cele mai țai, sunt cele mai bune, care dă ora exactă și niciodată nu greșește. Medicul este un fel de ceasornicar, deci, care reglează ceasul. Noi oamenii avem cheițe și puncte de reglare? Exact. Avem cheițe de reglare. Exact. Pe suprafața corpului avem uh, puncte energetice pe care le putem uh, accesa atât prin presiune, deci presopunctură, uh, dar și prin uh, ace, acupunctura. Uh, aceste puncte sunt uh, măsurate în sensul că s-a constatat că au potențial electric. Și avem și pe palme, pe tălp și pe urechi reprezentări în miniatură a organelor corpului? Da, și pe față și la nivelul ochiului. Știți că există iridologie, așa se numește această specialitate care se ocupă cu studiul bolilor la nivelul ochiului. Ați auzit despre asta? Da, da. da suntem foarte ilustrați cu alte cuvinte. Purtăm pe noi hărți vii. Hărți vii cu secrete ale vindecării. Numai că, din păcate, nu prea știm să citim harta. Adică nu oricine poate să citească, știți? Trebuie să, să știm un pic așa ceva cu punctele cardinale. Aceste informații sunt foarte vechi. Se transmit din generație în generație, unde să apăsăm pe corp ca să ne treacă o anumită migrenă. Știți, bătrânii știu, din popor se știe că sunt locuri pe care trebuie să le masăm ca să ne treacă durerea. Este vorba de presopunctură, este vorba de acupunctură, de reflexoterapie, care sunt niște metode care exact asta fac. Sunt exemple, de fapt, de declanșare a procesului de autovindecare din corp. Pentru că toate aceste metode asta fac, stimulează autovindecarea. Și anume cum? Prin stimularea unor zone punctiforme, așa numite chei în vindecare. You ever get really sleepy during class? I know I do. Or get random headaches throughout the day and wish you had a way to cure them? I mean, they're not so serious, they require medical attention, but they do get really annoying. Well, when I was little, my mom would always tell me to press certain acupressure points to relieve certain symptoms, and they actually helped. So in this video, we put together a list of acupressure points that you can hit to treat the common aches and pains. Now, before I get into that, however, I just want to quickly explain what acupressure is. Acupressure Acupressure is a technique in traditional Chinese medicine that is similar in principle to acupuncture. Both acupressure and acupuncture are essentially methods of sending a signal to the body, either by a needle or by hand, to turn on its own self-healing or regulatory mechanisms. It is based on the concept of qi, or life energy, which flows through natural pathways in the body called meridians. When the flow of qi is blocked, or when there is an imbalance in yin and yang, we might experience illnesses and pain. In treatment, physical pressure is applied to these points with the aim of clearing blockages in these meridians. Acupressure helps to correct these imbalances and restore the flow, thus returning the body to a more natural state of well-being. Now that you know a bit more about acupressure, let's go on and talk about those points that you can utilize to treat those common aches and pains. Number one, feng shi or wind pool. The feng shi point, also called the wind pool, also called the gallbladder 20, is a very useful acupressure point to know because massaging it can help treat headaches, migraines, eye blurriness, or fatigue, low energy, and cold or flu symptoms. This point is located in the groove of where the neck muscles attach to the skull. Once you find this point, apply deep, firm pressure towards the skull and massage and stimulate the area for four to five seconds. While you're massaging this point, try to relax and breathe deeply. Scientific studies have shown that feng shi in combination with other acupressure points help to manage migraines and dry eye symptoms. Number two, 
to a tian jing. Applying acupressure to the tian jing point can relieve stress, facial pain, headaches, toothaches, and neck pain. The point is located on the shoulder halfway between the arm and the spine. To find it, pinch the shoulder muscle with your thumb and middle finger. Once you find the point, apply downward pressure with your index finger or thumb. Massage or hold for, again, 4 to 5 seconds. But the tian jing point must never be utilized during pregnancy because it may induce labor unless that's what you're looking for. Number 3. Hegu or Joining Valley The Hegu point is located on the highest spot of the muscle where the thumb and index fingers are brought close together. When stimulated, it can provide relief for stress, headaches, toothaches, facial pain, and neck pain. Once you locate this point, use a deep, firm pressure to massage and stimulate the area for, again, 4 to 5 seconds. Ancient traditional Chinese medicine books cite many examples of how applying acupressure to the Hegu point has helped with anything from headaches and constipation to general pain and a delayed labor. More recent studies show that using it helped with jaw muscle pains and tension type headaches. Also, I remember my mom always pressing on this point for me anytime I complain about anything. It's like, mom, I got a headache. Oh, let me press that for you. Mom, I got a toothache. Oh, let me press that for you. And the thing is, she pressed it so hard that I don't know whether the pain of my head alleviated or she pressed on this point so hard my attention, you know, started focusing on that pain instead. Number 4. Tai Chong or Big Rushing Point The Tai Chong point is located on the feet and should be used for stress, low back pain, high blood pressure, limb pain, insomnia, and emotional upset. In some ancient Chinese books, it is said to be able to relieve digestive issues, eye problems, headaches, canker sores, and irritability. Pretty useful if you ask me. Because I don't know if you have to deal with people that get really hangry, so maybe instead of giving them a Snickers bar, you can press on their Tai Chong point. The Tai Chong point is located in the space between the big tall in the second toe. Slide your finger along the space until the tip of the point. The point is located in the depression before your finger touches the bone. Once you locate the point, apply pressure and massage for 2-3 to three seconds. There have been scientific literature that suggests stimulating this point can also help with post-stroke depression. Doamna Dr. Miulescu, dumneavoastră folosiți aici metode foarte moderne, să înțeleg. Da, noi lucrăm cu tehnologie avansată. Stimulăm punctele cheie din corp prin vibrații generate în raiocom, ca și telecomanda la televizor, de exemplu. Este simplu și eficient și foarte modern. Toată lumea știe că dacă masezi încheietura mâinii, îți trece senzația de greață. De ce? Pentru că este un punct important, medical. Noi folosim aceste puncte la raiocom, mult mai complex. De exemplu, un punct situat pe meridianul vezicii biliare, vezică biliară 20, denumit bazinul vântului, este folosit în dureri de cap, în dureri și înțepenirea cefei, în febră, amețeli, vertij, pentru că luminează ochii și clarifică vederea, poate fi folosit în vederea încețoșată, în inflamația ale ochilor, în lăcrimarea excesivă, este de asemenea benefic pentru ureche, îmbunătățește auzul calmează ficatul, hrănește măduva și clarifică creierul. Îl folosim în accidente vasculare cerebrale, în hemiplegie. De asemenea, este un punct care scade tensiunea arterială. Un alt punct, tot pe meridianul vezicii biliare, fântâna umărului, vezică biliară 21, relaxează tendoanele, este benefic pentru sâni, promovează lactația. Atenție însă la femeile însărcinate deoarece declanșează nașterea. Este folosit în dureri și înțepenire la nivelul gâtului și părții superioare a umărului. Un punct situat pe meridianul intestinului gros, intestin gros 4, un punct foarte important de tonifiere a ciului. Printre altele, este benefic pentru nas, ochi, gură, urechi, un punct care oprește durerea. Un punct situat pe meridianul ficatului este ficat 3, în denumirea lui cel mai năvalnic. El calmează ficatul, spasmele, deci îl folosim în crampele musculare, mintea folosim în irritabilitate, în oftat, insomnie. De asemenea, poate fi folosit în cefaleie, amețeli, în tulburările menstruale, durerile din sfera genitală. Și acest punct scade tensiunea arterială. Un punct situat pe meridianul pericardului, pericardul 6, bariera internă, 
este un punct de relaxare în condiții de stres. Calmează mintea, se folosește în insomnie, în comportament maniacal, anxietate, frică, tristețe, depresie, ușurează astmul. Este folosit în dureri toracice, palpitații, greață, vomă, dureri de cap occipitale, mai ales la femei, după histerectomie. Next, Neiguan or inner gates. Neiguan, also called inner gates, can be used to cure nausea, anxiety, carpal tunnel syndrome, upset stomach, motion sickness, and headaches. It can even be used for regulation of heart palpitations. The Neiguan point is located three finger widths below the wrist on the inner forearm in the depression between the two tendons. After you find the spot, apply pressure and a massage again four to five seconds. Scientific studies have shown that stimulation of Neiguan alleviates nausea and vomiting in pregnancy and also helps helps prevent post-operative nausea and vomiting. Next, Zhongzhu. The Zhongzhu points can ease temporal headaches, shoulder and neck tension, and upper body pain if stimulated. This point is located in the groove formed by the tendons of the fourth and fifth fingers behind the knuckles. Once located, apply strong pressure into the depression and massage and stimulate the point for, again, four to five seconds. Next up, we have San Yingjiao. For urological and pelvic disorders, as well as fatigue, insomnia, and the menstrual cramps uh, use the Sanyin Jiao point. This point can be found on the inner side of the leg. It is located four finger spaces above the ankle in the depression under the tibia bone. Once you find it, you know what to do. Apply pressure in a massage for four to five seconds. Apply acupressure to this point is very beneficial for the ladies because studies have shown that it is effective in alleviating menstrual pain and distress in young women. I mean, I've heard a lot of my female friends complain about these cramps and pings. I, I, I don't know what they are, so hopefully this helps you guys. Next up, Zhu San Li, or Lig 3 Miles. Zhu San Li is effective in lessening gastrointestinal discomfort, nausea and vomiting, and stress and fatigue. This point is located four finger widths down from the bottom of your kneecap, along the outer boundary of your shin bone. If you're in the right place, a muscle should pop out as you move your foot up and down. Apply pressure and massage for four to five seconds. In traditional Chinese literature, stimulating this can promote health and longevity, so massage it whenever you have time. Next up, we got the Yin Tang or third eye point. The third eye point is located right between the two brows. This acupressure point is good for calming your mind, improving memory, relieving stress, chronic fatigue, headaches, eye strain, and insomnia, as well as anxiety and agitation. Because of the location of the Yin Tang, it can be an effective point to treat a frontal headache as well. Yin Tang also benefits the nose and is often used to treat nasal and sinus congestion and nosebleeds. To stimulate it, use your finger to gently press on it for a few seconds to one minute and then release. Repeat several times a week. Up next, we have Shanzhong or Sea of Tranquility. The Shanzhong point is very beneficial for restoring emotional health. It calms and relieves anxiety, nervousness, depression, hysteria, and other emotional imbalances. It also helps boost the immune system. This point is located at the center of the breast bone, four finger whips up from the base of the bone. Apply pressure to stimulate it and you should feel much calmer and at peace. So there you go guys, those are 10 acupressure points that help you with your common illnesses and pains. Keep in mind that some of these points can potentially induce labor, so if you're pregnant, uh, maybe use with caution. Un punct de pe meridianul uh, trei focare este trei focare 3, insulița centrală. El reglează meridianul trei focare. Elimină căldura de la nivelul capului. Îl folosim deci în situații de ochi roșii și dureroși, în față roșie, în pruritul facial. Este folosit în boli febrile, în durerile articulare, de exemplu, benefic în torticolis, cefalee la nivelul tâmplelor, în amețeli. Un alt punct foarte important, splină 6, cele trei in intersectate. Este un punct în care toate meridianele in ale piciorului se intersectează în acest loc. Acest punct întărește splina, rinichiul, detensionează femeile cu prea mult yang, reglează uterul și menstrele, oprește durerea, este benefic în tulburări urinare, în enurezis, calmează de asemenea mintea, și este un punct major pentru toate problemele ginecologice, tulburări menstruale, infertilitate, impotență. Un alt punct foarte important, stomac 36, trei măsuri ale piciorului. 
este un important punct de tonifiere generală. Deci îl putem folosi când ne simțim obosiți pentru revigorare. Îl putem masa în aceste condiții. Este benefic pentru stomac și pentru splină. Se folosește în dureri de genunchi, în palpitații, viroze, probleme oculare, în depresie maniacală. Un alt punct, in tank, acesta este un punct extrameridian, ce înseamnă că nu se găsește pe traiectul vreunui meridian. Este un punct localizat la nivelul uh, ceacrei minții. Este un punct bun, printre altele, pentru sinuzite. Un punct de pe vasconcepție, un meridian aflat pe partea anterioară a corpului, este vasconcepție 17, Marea Liniștii. Uh, un punct de tonifiere a ciului din torace, uh, cu efect antiastmatic, antidepresiv, efect antitumoral pentru sân și relaxant pentru diafrag. Aceste puncte de pe traseul meridianelor energetice pot fi accesate fără efort la Raiocomp. Avem vibrații specifice pentru fiecare punct în parte, dar putem accesa la acest aparat întregul meridian cu beneficii multiple, deoarece putem rezolva toate problemele care pot apărea pe traseul meridianului respectiv. Vă recomand să apelați la acest aparat pe care eu îl consider un prieten adevărat. Din ce motiv? Pentru că ne susține în demersul nostru de autocunoaștere și autovindecare. Ne ajută să ne descoperim potențialul extraordinar pe care toți îl avem în noi și care este dăruit de divinitate, de sursa noastră creatoare. Toate aceste informații au fost transmise prin medicina orientală? Sigur că da. În China, în Japonia, harta feței, de exemplu, și stimularea punctelor energetice de pe față, e o metodă de lifting facial, să știți. Și a devenit modernă și în vest, mai nou. De asemenea, există tratamente energetice pe puncte de acupresură pentru vindecarea, de exemplu, boilor cronice, cum este diabetul, de exemplu. Face workouts and acupressure facelifts on all of our faces. We have acupressure nodal points which are also used by acupuncturists. These points are situated on meridians, which channel energy throughout the body. Stimulating these energy nodal points treats certain ailments that correspond to each point. Now, add yoga face exercises to the mix, and you have a powerful age regression formula. Performing face workouts on specific pressure points on the face and neck begins a transformation process. Using the fingertips on the muscles, skin, tissue, and pressure points, your face becomes toned. Blood flow increases to the skin cells, and the underlying face tissue firms, and becomes shapely. The net effect is that wilting face and neck skin will lift and tighten in a short space of time. Wrinkles will fade and can eventually disappear. The outcome is often referred to as an acupressure facelift. The results are everlasting. As long as you practice the simple regimens, a few minutes, weekly. This will maintain and improve your non-invasive facelift over time. With regular face workouts, you will look youthful and stunning again. Face exercises are a great way for men and women to halt and reverse the signs of aging. In as little as 30 days, you could look a decade younger, without any surgery. Amaze your friends and family with your renewed youth. It only takes a few minutes a week. Hi everyone, this is Yaska and it's time for Massage Monday. For a view of the request, this week I'm going to show you the acupressure points for diabetes. The acupressure will help keep it under control in a natural way. It doesn't work like a magic button to cure diabetes right away. It does not replace your medical treatment or your need to change your lifestyle or diet. I will show you three acupressure points on your hand and three points on your leg and foot. These points will help improve the blood circulation, organ activity, and blood sugar metabolism. The first point is called small intestine 4. Follow the pinky bone towards the big bump on your wrist and it's where the bone ends, there's a depression. So press this point with your index finger. The second point is called pericardium 9 and it's on the middle finger on the index finger side. It's a few millimeters above the first joint by the nail bed of the 
middle finger. So press this point with your index finger or your hook thumb. The third point is called large intestine 5. When you open your hand, there's a depression at the base of your thumb by the wrist in between two tendons. So that's the point. So you can press this point with your hook thumb. De ce masajul terapeutic ajută și nu vindecă? Pentru că pacientul trebuie, de fapt, să descopere el însuși cauza și să înțeleagă mesajul bolii, să se transforme ca să se vindece. De exemplu, în intestinul subțirei există un punct pe traseu meridianului numit 4, ați văzut în filmuleț, este implicat în tratamentul diabetului, deoarece diabetul este o boală despre afectivitate și despre iubire. Este un dezechilibru în sens greșit al iubirii, în sensul că este mai mult pentru ceilalți în detrimentul tău. Iubirea, știți noastră, iubirea, în plan fizic, este reprezentată de inimă, fiind partea in, iar intestinul subțire este iangul inimii. Uh, și nu știați acest lucru. Da. Sunt legate, sunt soră și frate, inul cu intestinul subțire, uh, inima cu intestinul subțire. Iangul protejează inul, deci primul afectat, de fapt, este intestinul subțire. El cumva protejează inima, deci nu inima, iar semnificația este, în cazul celor două, de rană sufletească. Uh, pericard nouă, am văzut în filmuleț, este un punct pe meridianul numit pericard. El începe din torace și se termină la mâini, în vârful degetului mijlociu. Pericardul, de asemenea, este legat de vasele de sânge și reprezintă iubirea de sine, care este mult mai afectată, dar de fapt în minus, la pacienții cu diabet. Intestinul gros, punctul 5 pe meridian, este un punct de acupunctură pe traseul intestinului gros, care trebuie să știți că intestinul gros se găsește, pleacă de la nivelul intestinului gros, dar se găsește și pe brațe, pe mâini și are legătură cu degetul mare. Intestinul gros este iangul plămânului și plămânul, deci, este partea in, iar amândouă au legătură cu tristețea și cu durerea sufletească, care este caracteristică de asemenea pacienților cu diabet, pentru că ei nu se simt apreciați, nu se simt iubiți. Toate aceste meridiane, ați văzut, sunt pe mâini și sunt legate de iubire, pentru că mâinile reprezintă prelungirea iubirii, fiind așezate de o parte și de alta a ceacrei numărul 4, Anahata, după cum vedeți. Și semnifică că tot ceea ce facem în viață, în cu mâinile noastre, trebuie să facem cu iubire. Now on to the foot. The first one is called kidney one and it's located on the sole of your foot in the center at the edge of the ball of foot where the color changes. Press with overlap thumbs The next point is forefinger width up from the inner ankle bone. If you go up from the ankle bone, you'll feel a dip on the border of the shin bone and most likely it's painful to press. This is called spleen 6. Press these points with hook thumbs on both sides or overlap thumbs with both hands on the shin. Gently bring the shin muscles to save your thumbs. Here's overlap thumbs with the hands wrapped around the leg. You can also raise your knee if that's more comfortable. Find the position that works for you. The third one is called liver 3 and it's at the end of the valley between the big toe and the second toe. You will feel a very distinct sensation when you press this point. You can press or make short strokes with your fingertip. If it's hard to reach, use a tool such as back of the pencil with the eraser. You can also press with your heel. If your toe is flexible enough, you can also press it with a hooked big toe. Press these points for one minute as you breathe deeply on each side every day. Toate aceste puncte de vindecare ne vorbesc pas cu pas despre greșelile pe care le facem în drumul nostru. Picioarele ne conduc pe drumul vieții și nu mergem pe drumul drept când facem diabet. Acum, când stimulăm la picioare meridianul inichiului și punctul din talpă, tratăm de fapt ce? Lipsa de curaj a pacienților cu diabet, pentru că ei au o teamă pentru alții mai mult decât pentru ei și suferă foarte mult pentru ceilalți. Dar, de fapt, sensul este că ei nu mai trebuie să depindă atât de mult de părerile celorlalți, de așteptările lor, de validările lor și de nevoia de a fi recunoscuți de către ceilalți. 
splina, un alt punct și pe care îl tratează, am văzut în filmuleț. În general, meridianul spline și splina sunt legate de imunitate. Toată lumea știe acest lucru. Și poate fi afectat de emoția anumită îngrijorare, la fel ca și stomacul. Grija excesivă mai mult. Este o grijă excesivă la pacienții cu diabet, dar atenție, este o grijă către ceilalți sau pentru ceilalți de când pentru ei înșiși. Celor cu diabet, de fapt, nu le pasă de ei și duc grija altora și dumnealor numesc acest lucru iubire și se consideră iubitori și chiar sunt iubitori, numai că uită de iubirea propriului suflet. Pe Raiocom noi lucrăm pe meridianul spină pancreas, care este întotdeauna de reglat la pacienții cu diabet. Și în ultimă instanță ficatul, care este afectat în special la cei cu diabet, deoarece la sfârșit aceste persoane, după foarte multe răni suflete și dezamăgiri repetate, ajung să fie furioși, ajung să fie ranchiunoși și nu pot să accepte că au făcut atâta efort pentru nimic, pentru au atâta strădanie pentru ceilalți și dovezi de iubire și uh, nu li se întoarce înapoi deloc, apar multe frustrări, iar la sfârșit chiar apare ranchiuna pentru ceilalți și așa ajung din niște persoane extrem de iubitoare inițial la capătul opus al nemulțumirii și al urii. Ce ar trebui să știm cu ce să începem dacă vrem să ne autovindecăm? cu stimularea sistemului imun. Hello, this is Helen Chin Liu. I am a certified reflexologist and an energy medicine practitioner. So here I am thinking about, I have a whole bunch of clients coming in lately and they either have flus or colds or something that's going on. I mean, it's, it's winter now and everybody catches things. So I am planning to do a short demonstration on how to build up your immunity. Uh, this demonstration is going to be done in your hands doing both your hands, the right and the left, and I'm going to start off with talking about your immunity system. Your immunity system, 80% of your immunity system is located in your small intestines. And I did not know this until I, I knew there was your small intestine was really important about building up your immunity, but I did not realize how much so. So as I was doing some research, I said, you know what, I'm going to teach people what to do to build up their immunity system to help themselves. So this, in this hand demonstration, um, sorry about the other colors, you see the green and the blue and um, the green and the red. So that came from my demonstration I did on how to relax the, um, the head, the jaw, the neck. So we're going to focus on the black. You're going to notice your small intestines is located right here. Um, your intestines, just like the skin on your body, is your small intestines has all of this uh, protective mucus. And this mucus in your small intestines will not, is your first line of defense. It also is a barrier between your viruses, bacteria, and yeast. I have clients who come to see me with yeast issues, so this is something that I focus in the small intestines. So your small intestines in both your hands, I didn't do it on my right here because since I'm a righty and I'm doing this demonstration. So your small intestines are right about here, which in, on the side too, this is your large intestines. This demonstration will also teach you how to focus on the small intestines. Uh, large intestines, and hey, don't be surprised if you end up going to the bathroom if you're feeling a little constipated. So you're getting three in one steps in this demo. So you can walk from the outer edge. It doesn't matter which direction you go. Just like using your thumb, your fingers is supporting your hand. You're going to walk across, and your first finger is walking across the back also, which will address your lower back. So that will be in another demonstration. You're going to walk all the way across. And just notice, in your small intestine, if it feels like it's a little bit tender, stick your hand right here and just rotate. You could do this for about, I would say, 10 seconds, rotate, and then you could walk across again. And this was going to um, address large intestines. And what the large intestines do is primarily any food, once it goes through your small intestines, Any food that doesn't get absorbed or digested, digested will drop into your large intestines and then hopefully out of your body. So really focus on this area and just walk. Just walk. Then the smaller you can make the thumb walk, 
the more effective you're going to be. If you do large walks like this, you're going to miss spots. So do as, if you can, of course, some, in some certain reflexology books, they say, if you could do 16 walks per inch, which for me, it's almost impossible, but really focus on where the tender spot, and again, just note where it feels a little bit painful. Once you've done with one hand, do the other, because remember, your intestine goes from, covers the whole front of the lower part of your body, so you want to address it on the other hand. So you're going to do this three times across, three times across, fill in this whole area, and go to the other side. And then before you know it, you're building up your immunity system. You're helping the food that is being absorbed in your small intestines to, to go into your large intestines. And the, and the focus is, is to eliminate because you don't want to build up toxins just sitting there.